பரந்தூர் கிராமத்தை அமைக்கப்பட இருக்கக்கூடிய விமான நிலையத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த பகுதியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பதிமூன்று கிராம மக்கள் நூற்று நாற்பத்தி ஏழாவது நாளாக போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்காங்க இன்று அமைச்சர்கள் திரு தங்கம் தனரசு திரு ஏவா வேலு திரு தாமோ அன்பரசன் ஆகியோரோடு போராட்டக்குழு சார்பாக பேச்சுவார்த்தையும் நடைபெற்றிருக்கு இரண்டு தரப்பிலையும் செய்தியாளர்களை சந்திச்சிருக்கிறாங்க அறிக்கையும் கொடுத்திருக்கிறாங்க கட்டாயம் விமான நிலையம் தேவை அப்படிங்கிறது அரசின் நிலைப்பாடாக இருக்கு எந்த சூழ்நிலையிலும் விவசாயிகளுடைய நிலத்தை கையகப்படுத்தி விமான நிலையம் அமைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் தரப்பு கருத்தாக இருக்கு இந்த மாதிரியான வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு குறித்து தான் இன்றைய நேர்பட பேச அமர்வில் பேச இருக்கிறோம் அன்னூர் பரந்தூர் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் காரணம் அரசியலா வாழ்வாதாரமா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அன்னூரில் தொழிற்பூங்கா அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்காங்க திமுக தரப்பிலிருந்து திரு தமிழ்தாசன் பங்கேற்றிருக்கிறார் நெல்வாய் கிராமவாசி திரு குணசேகரன் பங்கேற்றிருக்கிறார் கூலகி நண்பர்கள் அமைப்பிலிருந்து திரு சுந்தரராஜன் இணைந்திருக்கிறார் பொருளாதார ஆலோசகர் திரு ராமசுப்பிரமணியன் பங்கேற்றிருக்கிறார் வணக்கம் விருந்தகர் அனைவருக்கும் திரு குணசேகரன் இன்று அமைச்சர்கள் மூன்று பேரோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறாங்க போராட்டக்குழு சார்பாக என்ன உத்தரவாதம் கொடுக்கப்பட்டது அவங்க தரப்பில் இருந்து இல்லை சார் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நடந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் உத்தரவாதம்லாம் ஒன்றும் கொடுக்கல லாஸ்ட் டைம் இதே மாதிரி நாங்கள் ஒரு போராட்டம் நடைபயண போராட்டம்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு பிஃபோராக அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க இப்போதைக்கு இது தேவையில்லைன்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு உடனே அடுத்த நாளே கூப்பிட்டாங்க நேராக அவங்க பேசலாம் இப்போ வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க போனாங்க போனாங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நாங்கள் கொஞ்சம் நிறைய கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கு மினிஸ்டர்கிட்ட ம மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது ஏர்போர்ட் என்வைன்மெண்ட்னு இருக்குது ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி இருக்குது அவங்ககிட்டலாம் பேசணும் உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டியாக நாங்கள் சொல்கிறோம் பாசிபிலிட்டி பாசிபிளாக ஏதாச்சும் ஒரு ஆன்சர் பண்ணுறோம் நாங்கள் பட் இது வரலாம் எதுவுமே இல்லை இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம் சரி எப்போ இருந்தாலும் கொஞ்சம் நல்ல ஏதாவது நல்ல நமக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும்னு தான் வெயிட் பண்ணும் பட் இப்போ லாஸ்ட்டாக லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெண்டர் டெண்டர் வந்து கேட்குறாங்க டிட்கோ வந்து டெண்டர் எடுக்குது இது மாதிரி என்னென்ன எஸ்டிமேட் பண்ணலாம் என்னென்ன இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அது எவ்வளோ எஸ்டிமேட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அது சொன்ன பொறுத்து தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 படப்படுப்பு ஏன்னா இது நம்மக்கிட்ட ஏதோ நல்ல ரிசல்ட்டு சொல்கிறேன்னு சொன்னாங்க பட் அதை பற்றி பேசலை இவங்க நம்ம நிலம் கொடுக்குறோன்னு சொல்லலை நிலம் எங்களோடது அதாவது விவசாய மக்களுடைய நிலம் எங்கள் ம நிலத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து எஸ்டிமேட் போடுறீங்க அது எப்படி போடலாம் எப்படி இந்த கவர்மெண்ட் அதை போடுது அது தெரியல இவங்க அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் உடனே வந்து டுவெண்ட்டி எய்த் இவங்க ஏதோ பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க நைன்டி எத் நாங்கள் நேற்றே வந்து நாங்கள் நடைப்பயணத்துக்கு இது பண்ணோம் நடைப்பயணமும் நாங்கள் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் பட் நடைப்பயணம் போனோம் போன விதத்தில் ஒரு நாங்கள் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து நெல்வாயில் வந்து ஒரு முந்நூ ஒரு இரநூறு பேர் ஏகநாபுரத்தில் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு மேலே நடைப்பயணம் மேற்கொண்டோம் அந்தந்த ஊரில் ஸ்டாப்பிங்லேருந்து கிளம்பணும் ஆனால் அவங்க காலையில் எங்களுக்கு முன்னாடி ஃபைவ் ஓ கிளாக்லாம் வந்து ஒரு ஆயிரம் போலீஸ்க்கு மேலே வந்து காவல்துறையை வந்து எங்களை வந்து ஸ்டா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கலெக்டர் மேடம் வருவாங்கன்னு பார்த்தோம் வரலை கலெக்டர் ஆஃபீஸ் நோக்கி தான் நாங்கள் போனோம் அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க டிஆர்ஓ மேடம் வந்து இங்கேயே கொடுங்க பரவாயில்ல நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம்னாங்க சரி அதை கொடுத்துட்டோம் பட் எங்களை பொறுத்தவரை நேற்று நடைப்பயணம் ஒரு ஃபெயிலியர்னு தான் சொல்லணும் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்ல முடியல அவங்களே வந்து வாங்கிக்கிட்டாங்க எங்களை வாலண்டியரே நீங்கள் வர வேண்டாம் தடுத்து நிறுத்தி அவங்க வாங்கிட்டாங்க மனு கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் அந்த மனுக்கு உண்டான ரிப்ளை என்னன்றது அதுவும் எங்களுக்கு இன்றைய பேச்சுவார்த்தையிலையும் அது குறித்த உத்தரவாதம் இந்திய பேச்சுவார்த்தையிலும் அதே தான் சொல்லி வெயிட் பண்ணுங்க நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் பரிசீலனை பண்றோம் இல்ல அறிக்கையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மூணு பக்கம் அறிக்கை அதுல வந்து ஏகநாபுரம் கிராமத்தில் நில எடுப்பு செய்யாமல் தவிர்க்கும்படியும் விவசாய நிலம் பாதிக்காத வகையிலும் நீர்நிலைகள் பாதிக்காத வகையிலும் விமான நிலையம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொண்ட விவசாயிகள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் விமான நிலையம் அமைய இருக்கக்கூடிய இடம் மற்றும் அதன் புவியியல் மாற்றம் நீரியல் அமைப்பு குறித்து சம்பந்தப்பட்ட வல்லுநர் குழு ஆராய்ந்து முடிவெடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை அமைச்சர்கள் வந்து ஏகநாபுரம் விவசாயிகளுக்கு விளக்கி கூறினார்கள் ஏகநாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் இதனை ஏற்றுக்கொண்டு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாக தெரிவித்தார்கள் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது வந்து உங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் நிலத்தை கையகப்படுத்தி விமான நிலையம் அமைப்பதற்கு வந்து விவசாயிகள் வந்து கேட்டுக்கொண்டாங்க அதான விமான நிலையமே வேண்டாம்ன்றது பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஓகே இல்ல பரந்தூர்ல வேண்டாம்ன்றது பிரச
விமான நிலையம் நல்லது தான் வளர்ச்சி தேவைதான் நாங்கள் வளர்ச்சி வந்து இருக்கல இந்தியாவோட வளர்ச்சி இந்த விமான நிலையம் சென்னை விமான நிலையம் பெரிய வளர்ச்சினால் கண்டிப்பாக அதை வரவேற்கிறோம் நாங்கள் அதை வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டு விமான நிலையத்தை நாங்கள் எதிர்க்கல அதை வந்து இங்கே பண்ணாதீங்க நீர்நிலை இருக்கிற இடத்துல பண்ணாதீங்க இந்த நீர்நிலையால் பெரிய ஆபத்து திருப்பூரில் பண்ண சொல்றீங்க திருப்பூரில் பண்ண சொல்கிறோம் திரு அங்கே எதிர்த்தாங்கன்னா அங்கே எதிர்க்க மாட்டாங்க எதிர்க்க மாட்டாங்களே ஏன்னா தரிசு நிலம் அஞ்சாயிரம் ஏக்கர் கவர்மெண்ட் லேண்டு அதுக்கு நீங்கள் யாரையுமே கேட்க வேண்டியதே இல்லையா நீங்கள் பாட்டு உங்கள் பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அது தேவையே இல்லை யாரையும் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையா பதினோரு இடங்கள் அதை பண்ண மாட்டேன் பதினோரு இடங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இறுதியாக மத்திய அரசு வந்து அனுமதி கொடுத்தது இந்த இடத்துக்கு தான் பெரிய <laughs> 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 பெரிய எல்லாம் கோடீஸ்வரன் பல மில்லியனியர் ஆயிடுவாங்க எல்லாரும் இல்ல மூன்றரை மடங்கு அதிகமான இழப்பீடு கொடுக்கறோன்றாங்க அஞ்சு சென்ட் நிலம் கொடுக்கறோன்றாங்க மறு குடியமர்வுல உங்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் செஞ்சு கொடுக்கணுமோ செஞ்சு கொடுக்கணும்ன்ற செஞ்சு கொடுக்கறோன்றாங்க அந்த உத்தரவாதம் வந்து ஏதாவது ஒரு நியூஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா சார் இது ஒரு சாட்டிஸ்பைட் இந்த மக்களை திருப்திப்படுத்தினாங்க இந்த கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு ஒரு நியூஸ் சொல்லுங்க சார் நான் ஏத்துக்கிறேன் சார் ஏதாவது ஒரு நியூஸ் ஏதாவது ஒரு இடம் மீன் அனல் மின் நிலையத்தான போங்க எல்லா இப்போ எங்கே ஒன்றாலும் போங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துலையாவது ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்களா கவர்மெண்ட் மக்களுக்குன்னு சொல்லுங்கள் எதுவும் கிடையாது பண்ண மாட்டாங்க நிலத்தை எடுத்துட்டு கொடுக்குற வாக்குறுதி பாதி கொடுப்பாங்க பாதியை போட்டு கேஸு இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கோம் சத்தியமாக வாங்க முடியாது எங்களால் நாங்கள் வந்து இது வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட சண்டை போகிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இல்லை சார் எங்கள் நிலம் எங்களுக்கு கொடுத்துரும் எங்கள் நிலத்தில் நாங்கள் விவசாயம் பண்ணி சாப்பிட்ற சார் விவசாயத்தில் ஒன்றும் பெரிய ப்ராஃபிட்லாம் கிடையாது இப்போ நான் இந்த வருஷம் விவசாயம் பண்ணால் அடுத்த வருஷம் மவுண்ட் ரோட்டில் போயிட்டு ஒரு இடம் வாங்க முடியாது எல்ஐசி பக்கத்தில் போயிட்டு ஒரு பில்டிங் ஒரு மால் கட்ட முடியாது ஏன்னால் எங்களே நாங்கள் விவசாயம் பண்ணுறது இப்போ ஒரு ஏக்கர் நிலம் ஒரு பத் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணாக்கா முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் அவ்வளோதான் ப்ராஃபிட் ஒரு ஏக்கர் விவசாயம் பண்ணால் அவ்வளோதான் ப்ராஃபிட் அதில் வந்து நாங்கள் வந்து பெரிய அளவு ஆனால் எங்களுக்கு ஆத்ம திருப்தி மனசில் எங்களுக்கு திருப்தி நம்ம விவசாயம் பண்ணுறோம் ஊருக்கே நம்ம சோ சாதம் சோறு போடுறோன்ற ஒரு எங்களுக்கு மன திருப்தி இருக்குது அதனால தான் விவசாயம் தான் எங்களுக்கு குறிக்கும் யாரையும் நம்பி இருக்க வேண்டியதில் நாமளே யாரையும் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை சார் நாங்கள் எங்களை டிபெண்ட் பண்ணி நாங்கள் இருக்கோம் இதில் பெரிய வருமானம் இருக்குது அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை வருமானத்தை நம்பி அதாவது ஆசைப்படுறவன் விவசாயம் பண்ண மாட்டான் சார் பேராசைப்படுறவன் விவசாயம் பண்ண மாட்டான் இதுதான் விவசாயத்தோட இது வாழ்வாதாரம் இப்போ நீங்கள் முதல்ல ஒரு டாப்பிக்கே கொடுத்தீங்க வாழ்வாதாரம் வாழ்வாதாரம் எங்களோட வாழ்வாதாரம் விவசாயம் விவசாயத்தை விட்டுட்டு நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் விவசாயம் பண்ணுறவனை ஏர் ஓட்டுறவனை தூக்கி போய்ட்டு ஏர்போர்ட்டில் என்ன வேலை கொடுப்பேன் பாத்ரூம் தான் க்ளீன் பண்ண விடுவாங்க இவங்க வேறு ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க அதுதான் நடக்கும் அதுக்கு யா அதுக்கு ஏன் சார் நாங்கள் விவசாயம் ஏன் நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிட்டு போகிறோம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா மக்களை புண்படுத்தாமல் விவசாய நிலத்தை எடுக்காமல் ஏர்போர்ட் இங்கே பண்ண முடியாது சார் அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஏர்போர்ட் பண்ணுற நிலம் உண்மை அதுக்கு சாத்தியமான நிலமே கிடையாது இப்போ நெல்வாய் வந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மூணு கிலோமீட்டரில் ஏறி இருக்குது அந்த நெல்வாயை ஒட்டி பக்கத்தில் கார்கோ அமைக்கிறாங்க ரன்னர் வேலை ஏகநாபுரம் இருக்குது அதில் ரெண்டு மூணு ஏரிகள் இருக்குது அதில் வந்து ரன்னர் வே அமைக்கிறாங்க இதில் வந்து கார்கோ அமைக்கிறாங்க ஏற்கனவே எங்க ஊர் நெல்வாய் ஏரி வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு முறை உடஞ்சிருக்கு அந்த ஏரி கார்கோ அடிச்சுட்டு போய் பிரச்சனை இல்லைன்றாங்க பெரிய நெல்வாய் ஏரி முன்னூற்றி அறுபது ஏக்கர் திட்ட செயல்பாட்டுக்கு பகுதிக்கு உள்ளே இருந்தாலும் அதன் ஆழப்படுத்தி தொடர்ந்து ஏரியாக பராமரிக்கப்படும் பரந்தூர்ல இருக்கக்கூடிய நீர் வழித்தடங்கள்ல நீர் ஓட்டம் எந்தவித தடையும் இன்றி தமிழ்நாடு அரசால் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படும் விமான நிலைய செயல்பாட்டினால் சுற்றுப்புற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள் எந்த விதமான பாதிப்புக்கும் உள்ளாகாது நீர்நிலைகள் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் ஆழப்படுத்தி வடிகால் மூலமாக சுற்றி இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளோடு நாங்கள் வந்து எனப்போம் வெள்ளம் வராமல் நாங்கள் அந்த பகுதிகளில் வெள்ளம் வராமல் நாங்கள் பாதுகாப்போம் அப்படின்லாம் வந்து இருக்காங்க இதுக்காக நாங்கள் ஒரு குழு போட போகிறோம் பிளான் இது வந்து ஃபியூச்சர் பிளான் ஓகே இது நல்ல பிளான் அவங்க போடுற திட்டம் நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் அது செயல்பட பிளான் சார் எல்லாருமே பிளான் பண்ணிடலாம் சார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது சார் நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த புயல் நாங்கள் வந்து அந்த இடத்துல பல என்னோட மூதாதையர் காலத்தில் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என் நான் சொல்கிறேன் அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக இப்போ இப்போ வந்து பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒரு வாரமாக வர சொல்லுங்கள் எல்லா மீடியா எல்லாம் எல்லாமே ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்காங்க வீடியோ ப்ரிவியூ
போன போன இப்போ லாஸ்ட் ஒரு நாலு நாள் முடிய மெசேஜ் அன்னூரில் வந்து பிளான் பண்ணாங்க இப்போ வந்து ஆர் ராசா சார் வந்து பேசினார் திடீர்ட்டு நாங்க வந்து விவசாய நிலத்தை விவசாயிகளோட சம்மதம் இல்லாம எடுக்க மாட்டோம் சொன்னாங்க அப்ப அவருக்கு வந்து அந்த அந்த ஊர் அந்த ஊர் எம்பின்றதுனால அவர் சொன்னாரு இப்ப காஞ்சிபுரம் எம்பி ஏன் இது மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க இவங்க நான் எங்களை எங்ககிட்ட எதுவுமே பேசல இது ஒரு எந்த பொலிட்டிக்கலா இப்ப காஞ்சிபுரம் எம்பி எம்எல்ஏ இது ஒரு எங்களை வந்து பேசல இது அன்னூர்ல நடக்கிற பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்க நீங்க மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தினா ஆட்சியர் அலுவலகத்தை நடத்தினா நீங்க யாரும் போக மாட்டேன்றீங்க அந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறது இல்ல கூப்பிடவே இல்லை சார் அரசு தரப்பு கருத்துக்களே கேட்கறது இல்லைன்னு விமர்சனங்களா கூப்பிடவே இல்லை யாரையுமே கூப்பிடல இப்ப காலையில் கூட டீம் போனாங்க அவங்க எந்த யாரையுமே கூப்பிடல இன்னைக்கு மூன்று அமைச்சர்கள் உங்களை சந்திச்சு பேசியிருக்காங்க இன்னைக்கு இப்ப இப்ப சார் லாஸ்டா ஒரு மூன்று ஒரு முறை சந்திச்சாங்க இன்னைக்கு ஒரு சந்திச்சாங்க அவ்வளவுதான் எங்களை பர்டிகுலரா எங்களை கூப்பிட்டு முதல்ல வந்து ஆரம்பத்திலே ஒரு ரெண்டாயிரம் எப்ப ஜனவரி டேட் தெரியல அந்த டைம்ல பேசும்போது கருத்து கேட்பு கூட்டம் போட்டாங்க அதுக்கு நாங்கெல்லாம் போனோம் இங்க ஊர்ல போட்டாங்களா மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் ஆபீஸ்ல போட்டாங்க நாங்க எல்லாருமே போனோம் போயிட்டு எல்லாம் வெயிட் பண்ணோம் மணி எட்டு மணிக்கெல்லாம் போனோம் ஒன்பது மணி பத்து பதினொன்று ஆச்சு யாருமே வரல சரி வரல இவங்க அது அதுக்குள்ள வேற மாதிரியான செட்டப் அங்க இருந்தது வேற மாதிரி இருந்தது நாங்க போனதுக்கும் அவங்க வந்து பதில் எதுவுமே சொல்லல அதுக்குள்ள வந்து ப்ரெஸ் மீட்டிங் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி இப்ப வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஊரா வாங்க தனித்தனியா பேசலாம் நாங்க அப்படிலாம் கிடையாதுங்க நாங்க பதிமூணு ஊர் வருஷம் மக்களும் வந்திருக்கோம் நீங்க பேசுங்கன்னு சொன்னதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஊரா கூப்பிட்டாங்க இதெல்லாம் முடியாதுங்கன்னு சொன்னோடனே அதுக்குள்ள கலெக்டரே வரல அவ்வளவு நேரம் பன்னெண்டு மணி ஆச்சு கலெக்டர் வரல எம்எல்ஏ எம்பி யாருமே வரல எட்டு மணிக்கு போய் எட்டு மணி பன்னெண்டு மணி வரல எங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்கல சரி எல்லாரும் வாங்க வெளியே வந்தோம் நாங்க எல்லாம் வெளியே வந்துட்டோம் இதுல கொஞ்சம் பேர் ஒரு ஐம்பது பேர் நாங்க போனது ஆயிரம் பேர் அங்க அங்க வந்து அங்க உள்ள இருந்தது ஒரு ஐம்பது பேர் அந்த ஐம்பது பேரை வச்சு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க இவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க இவங்க மூணு லட்சம் கேட்கறாங்க சென்ட்டுக்கு இவங்க ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கு மூணு கோடி கேட்டாங்க நாங்க பாக்குறோம் அவங்களுக்குள்ள அந்த ஐம்பது பேர் யார் தெரியுமா சார் இந்த ஊர்ல எங்கேயோ ஒரு சென்னையில வாழறவங்களோ எந்த பாண்டிச்சேரியில வாழறவங்களோ அவங்க மெட்ராஸ் சென்னை இது எங்க இப்போ பாம்பேல வாழறவங்களோ அவங்க அவங்க ஃபியூச்சருக்காக லேண்ட் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க எங்க ஊர்ல ஒரு ஐம்பது ஏக்கர் நாற்பது ஏக்கர் முப்பது ஏக்கர் அவங்க வந்து ஒத்துட்டாங்க அவங்க ஒத்துக்கிட்டா இது ஒத்துக்க முடியுமா விவசாயே வாழ்ந்து அங்கே விவசாயங்களை நாங்க தான் டிசிஷன் எடுக்கணும் எங்களை விட்டுட்டு நீ யாரோ ஒருத்தர் பெனிஃபிட் அதாவது ப்ரமோட்டர்ஸ் வந்து வாங்கி வைப்பாங்க ஒரு இருபது ஏக்கர் ஃபிளாட் போடலான்ட்டு அவங்களும் அவங்க சொல்றதை கேட்டுட்டு ஓகேனா அது எப்படி அது எப்படி ஒத்துக்க முடியும் விவசாயிகள் விவசாயம் சார்ந்து இருக்கிறவங்க ஒத்துக்கிட்டா தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அப்பதான் அது அது அப்பதான் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் எங்களை கேட்காம நீங்களா ஒரு ஒரு கன்சிடர் பண்ணிட்டு நீங்களா போயிட்டு இதை ஒத்துக்கிட்டாங்க நாங்க கருத்து கணிப்பு கேட்டோம் அப்படின்னு தமிழ்தாசன் மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாம எந்த திட்டத்தையும் செயல்படுத்த கூடாதுன்னு கடந்த காலங்கள்ல திமுக அரசு வந்து அதிமுக அந்த மாதிரியான செயல் திட்டங்களை கொண்டு வரும் போதெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இப்ப மக்கள்கிட்ட இவ்வளவு தூரம் ஆதங்கம் இருக்கு அவங்க வெளிப்படுத்துறாங்க கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தல அவங்களுடைய சம்மதமே இல்லாம இந்த திட்டத்தை கண்டிப்பா கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறது ஏன் அதாவது இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த விரிவான ஒரு விமான நிலையம் இடம் வேண்டும் என்பதற்காக தான் இது வந்து ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே கலைஞர் அவர்கள் எடுத்த முடிவு அதாவது ஒன்றிய அரசு கேட்டுக்கொண்டதற்கு எனக்கு அந்த முடிவை எடுத்தார்கள் மக்கள் பெருக்கம் வாகன நெருக்கடி வந்து போகிற அந்த இது செலவு அது மட்டுமல்லாமல் ஏற்றுமதி இறக்குமதி என்று பொருளாதார வளர்ச்சி அதற்கு மேலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்போ வந்து ஹைதராபாத் அதை போல மும்பை டெல்லி விமான நிலையத்தை காட்டும் நமது வந்து சின்னதுதான் என்று ஒரு முடிவு கருதிதான் கொடுத்த அறிக்கையின்படி இதையெல்லாம் ஆய்வு செய்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே இதை பற்றி கலைஞர் அவர்கள் பேசி எடுத்த முடிவு இந்த முடிவின்படி தேர்ந்தெடுப்பு எடுப்பதற்கான சில இடங்கள் அதை வல்லுநர்கள் குழு கூடி இடம் எடுக்கிறாங்க அப்படி எடுக்கும்போது இந்த இடம் வந்து தேர்வுக்கு உரியது என்று சொன்னாலும் அந்த இடத்தை வந்து பரந்தூர் என்பது ஓடுதளம் சரியாக இருக்கிறதா வலுவாக இருக்கிறதா அந்த பூமி தாங்குமா மண் வளம் சரியா இருக்கிறதா சுற்றுச்சூழல் சரியா இருக்கிறதா கீழே இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள் அல்லது சுற்றி இருக்கிற நீர்நிலைகள் சரியானதா என்பதெல்லாம் ஆய்வு செய்வதற்கு ஒரு பீஸ்பிலிட்டி கமிட்டி இந்த கமிட்டி தான் இப்போ போடப்பட்டிருக்கு நீங்க சொல்ற போல இந்த காஞ்சிபுரம் வட்டத்தில் வேணான்னு சொல்றாங்க வேண்டாம் என்று சொல்வது அது வந்து சில கிராமங்களில் அந்த எதிர்ப்புணர்வு அல்லது எங்களுக்கு வேண்டாங்கிறது இப்போ நண்பர் சொன்ன போ
கட்டாயப்படுத்த வேண்டும் நிர்பந்திக்க வேண்டும் என்ற முடிவு அரசுக்கு இல்லை அதே நேரத்தில் அவர்களுடைய இசுவை பற்றி இது போன்ற அதாவது பொருளாதார வளர்ச்சி அதை போல வந்து தொழில் வளர்ச்சி அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு மறு குடி அமர்வு மூன்றரை மடங்கு அவருடைய சொத்து அதாவது நிலத்தினுடைய மதிப்பு இருக்கிறோம் என்றால் மூன்று மடங்கு கொடுக்கிறோம் இவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டுதான் இப்ப போனது எதற்காக இப்ப அவங்க போகும்போது அதாவது இப்ப பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அதே போல சிறு குறு நடுத்தர தொழில் அமைச்சர் அதே போல வந்து தொழில்துறை அமைச்சர் மூன்று பேரும் இன்றைக்கு இரவு மாலையில கூட்டம் என்று நடத்தப்பட்டது அதற்கு பிறகு என்ன அதுல சாத்திய கூறி இருக்கிறதா என்பதை பார்க்கணும் அதுதான் அந்த அந்த இவர் சொன்னாரு அதற்காக வந்து ஒப்பந்த புள்ளி கோ கோரப்பட்டது எங்களை வெளியேற்ற எங்களுடைய நிலத்தை தராமல் இவர்கள் எப்படி கோ கோரலாம் எப்படி அந்த வெளி அறிவிப்பு வெளியிடலாம் என்ற அந்த அந்த செய்தியை அவர் வெளியிடார் அது நியாயமாக மேம்போக்காக பார்க்கப்படும் போது இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் சில இசைவு தந்தது எப்படி அரசு தேர்வு செய்தது எப்படி செய்யப்படுவதற்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை என்ற நிலைப்பாடு தான் இப்ப அதாவது பீசிபிலிட்டி அந்த சாத்திய கூறுகளை ஆராய்வதற்கு கன்சல்டேஷன் அமைப்ப முடிவு செய்துதான் நீர்நிலைகள் அமைப்பு கையாளப்படுவது எப்படி இருக்கு இது தேர்வுக்கு உரியதா அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தொழில்நுட்ப குழு டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க வந்து இது ஆய்வு செய்து அதை தருகிற அறிக்கை இன்னும் பெறப்பட்டதா இல்ல அதுக்கான இது இருக்கா இல்ல பிரச்சனை வந்து அங்க பரந்தூர்ல விமான நிலையம் அமைக்க முடியுமா முடியாதாங்கிறது இல்ல மக்களுடைய ஒத்திசைவுபடி அமைக்கிறாமோ இல்ல முதலே முதலே நிலத்தை எடுப்பதற்கு முன்னால அவங்க கொடுக்க செய்ய முடியுமா இல்ல இங்க காட்டலாம் தொழில்நுட்ப ஆய்வு அறிக்கை வந்த பிறகு தானே செய்ய முடியும் அந்த அறிக்கை இல்லாம நம்ம எடுத்துறோம் எப்படி எடுத்துட முடியும் நான் எடுத்துறோம் அப்ப வந்து அது பின்னால வந்து இது வந்து நிலம் சரியில்லை கனரகம் வாகனம் ஓடுவதற்கு சரியில்லை அது வரைக்கும் யாரும் பொறுத்திருக்கலையே அமைச்சர் அமைச்சர் பேசும்போது திரு தங்கம் தங்கம் தனரசு பேசும்போது கட்டாயம் தேவை விமான நிலையம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்ப இந்த அறிக்கை சொன்னது போல விமான நிலையம் முக்கியமானது அது தொழில் வளர்ச்சிக்காக இன்னும் சொல்ல போனால் பல்வேறு இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு தருவது இது உதாரணமா ஐசிஐ ஒன்று கொடுத்திருக்க ஆய்வு அறிக்கையின்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு நீங்க செலவிடுகிறது என்று சொன்னால் முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் வருமானம் அதுல இருக்கு அது வருவாய் இருக்கு அது மட்டுமல்ல நூறு பேருக்கு வந்து நேரடி வாய்ப்புங்கிறது ஒன்னு நூறு ரூபாய் இல்ல நான் நூறு ரூபாய் இல்ல அதே போல அறுநூத்தி பத்து நபர்களுக்கு மறைமுக வேலை இருக்கு என்று அந்த அறிக்கையில எல்லாம் சொல்லப்பட்டு இந்த இந்த திட்டம் தொடங்குவதற்கு என்னன்னா சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குன்னு ஒரு அறிக்கை ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இது மட்டுமல்ல இவர்களை வெளியேற்றுவது கட்டாயப்படுத்தியோ நிர்பந்தப்படுத்தியோ அல்ல அவர்களை இசைவை பெற வேண்டும் என்பதற்கு பேச்சுவார்த்தை தான் முன்னோட்டம் நடத்தப்படும் இன்றைக்கு அமைச்சர் பெருமக்கள் மூன்று பேர் பேசியிருக்காங்க அதுக்குதான் அவங்க ஒத்துக்கல அதுக்குதான் அவங்க ஒத்துக்கல அவர் ஒத்துக்கலை பேசிட்டு இல்ல ஏற்கனவே கொடுத்த இப்ப டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கமிட்டி அறிக்கை வருங்க அந்த அறிக்கையை வந்து பெறுவதற்கு தான் சாத்திய கூறு அறிக்கைகளை பெறுவதற்கு தான் ஒப்பந்த புள்ளி அதற்கு பிறகு இவர்கள் பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அமைக்க முடியுமா இல்லையாங்கிறதுக்கான இவர்கள் விரட்ட வேண்டும் என்பது அல்ல உங்களோட அறிக்கைகள் பார்த்தா அதுல வந்து அரசு வந்து வெளிப்படை தன்மையுடைய இதுல இல்லைன்னு ரொம்ப காட்டமான வார்த்தைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தி இருந்தீங்க உண்மையை மறைக்காமல் வெளிப்படை தன்மை இல்லாமல் மக்களின் மனதை வென்றுவிடலாம் என்று நினைப்பது தவறாகத்தான் போய் முடியும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க இதுல என்ன வெளிப்படை தன்மை இல்லாம அரசு செயல்படுறாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இந்த ப்ராஜெக்டுக்கான ஒரு ப்ரீ ஃபீசிபிலிட்டி ரிப்போர்ட் ஒன்று இருக்குது இந்த இடத்தை எப்படி தேர்வு பண்ணாங்க மற்ற நாலு இடங்கள் எந்த இடங்கள்லாம் அப்படி ஒரு ஆய்வு பண்ணி அந்த வந்து பரந்துரை ஏன் செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு ஒரு ப்ரீ ஃபீசிபிலிட்டி ரிப்போர்ட் ஒன்று இருக்குது அரசுட்ட வந்து இருக்குது அதை வந்து சில பேர் வந்து ஆர்டிஐ போட்டாங்க அந்த ஆர்டிஐ வந்து டிட்கோக்கு போட்டாங்க டிட்கோ வந்து அறிக்கையை தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆர்டிஐ இது படி நாங்கள் வந்து இது வந்து சீக்கிரட்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம் ஸோ தர முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஏன் நாங்கள் வெளிப்படை தன்மை இல்லைன்னு சொல்கிறோம்னா உண்மையில் பரந்தூர் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு விஷயத்தில் அந்த ப்ரீ ஃபிசிபிள் ரிப்போர்ட்டில் வந்து நிச்சயமாக வந்து இருக்கும் உண்மையிலே அறிவியல் பூர்வமாக பதினோரு இடம் ஆய்வு செஞ்சு கடைசியில் மத்திய அரசு இந்த இடத்துக்கு தான் அனுமதி கொடுத்துச்சுன்னு சொன்னாங்க இல்லை மத் மாநில அரசு இடத்த ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அனுப்புறாங்க மத்திய அரசு வந்து செலக்ட் பண்ணி வந்து தர்றாங்க அது வந்து செலக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து லேண்ட் வந்து மாநில அரசு மாநில அரசு கொடுக்கறது மத்திய அரசு தரவிட முடியாது இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறோம் இதன் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் சரிங்களா பரந்தூர் விமான நிலையமோ இல்லை எந்த விமான நிலையமோ முதல்ல ஏன் வேணும் அப்படின்ற கேள்வி வந்து இங்கே இரு
சர்வதேச பயணங்கள் போகிறதுல செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து நான் சென் சென்னையை சேராதவர்கள் இது முதல் விஷயம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு டேட்டா சென்னையிலேருந்து வெளிநாடு போகக்கூடிய நூறு பேரில் தொண்ணூறு பேர் எங்கே போகிறாங்கன்னா அதை நைன்டி பர்சன்ட் எங்கே போகிறாங்கன்னா பத்து நாடுகளுக்கு போகிறாங்க அந்த பத்து நாடுகளில் ஒரே ஒரு ஐரோப்பிய நாடு தான் இருக்குது மிச்சம் ஒன்பது நாடும் வளைகுடா நாடு சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்த ஒன்பது நாடுகள் ப்ளஸ் யூகேக்கு தான் இந்த நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அப்ராட் ட்ராவலர்ஸ் போகிறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த எல்லா ஊருமே அதாவது வளைகுடா நாடுகள் அதாவது அபுதாபியாக இருக்கலாம் துபாயாக இருக்கலாம் ஓமான் ஆக்கலாம் இந்த பக்கம் சிங்கப்பூர் ஆக்கலாம் மலேசியா ஆக்கலாம் ஸ்ரீலங்கா இருக்கலாம் இந்த எல்லா ஊர்களுமே மதுரை திருச்சி தூத்துக்குடியிலேருந்து மூணு மணி நாலு மணிக்கு வந்து போயிடலாம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மதுரை திருச்சி கோவை தூத்துக்குடி இந்த நான்கு விமானத்தையும் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மத் ராமநாதபுரத்துக்காரன் வந்து எதுக்கு சென்னைக்கு வந்து இங்கேருந்து துபாய் போகணும் அவன் திருச்சியோ மதுரையோ போய் அங்கேருந்து மூணு மணி நேரத்தில் துபாய் போயிடலாம் சிங்கப்பூர் மலேசியா போயிடலாம் ஸோ சென்னை விமான நிலையத்துக்கு வரக்கூடிய செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் உங்களுக்கு டப்புன்னு இறங்கிடும் ஸோ நீங்க சொல்றீங்களா ரெண்டரை கோடி பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க மூன்றரை கோடி பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த லாஜிக்கே அங்கே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆக தேவையில்லை ஏன்னா புள்ளி விவரம் சொல்லுது சென்னையில இருந்து போகக்கூடிய செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து நான் சென்னை எயிட்ஸ் ஸோ அப்போ எங்க எங்க ஏன் ஏன் நீங்க கன்னியாகுமரிக்காரங்க வந்து சென்னையில இருந்து துபாய் போக மாட்டாங்க கன்னியாகுமரிக்காரங்க கோயம்புத்தூர்காரங்க ஏன் சென்னை வந்து யூகே போக மாட்டாங்க தெரியுமா கன்னியாகுமரிக்காரங்க திருவனந்தபுரம் பக்கம் அங்கே போய் போயிடுவாங்க கோயம்புத்தூர் பெங்களூர் போய் வந்து போயிடுவாங்க ஸோ எங்கெங்க அருகாமையில் இருக்குதோ போயிடுவாங்க உதாரணத்துக்கு ராமநாதபுரத்துலேருந்து ஒரு ஆள் வந்து அபுதாபி போன வச்சுவாங்க அங்கேருந்து ரெண்டு மணி நேரத்தில் மதுரை போனார்னா ஒரு ஃபிளைட்டை பிடிச்சி நாலு மணி நேரத்தில் வந்து அபுதாபிக்கோ துபாய்க்கோ போயிடுவார் அவர் எதுக்கு ஒரு நாள் இரவு முழுக்க பயணம் பண்ணி சென்னைக்கு வந்து இங்கே தங்கி இங்கே காத்திருந்து ஒரு விமானத்தை பிடிச்சி ஏன் ஒரு நாலு மணி நேரம் பயணம் போகணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா முதல்ல சென்னைக்கு விமான நிலையத்துக்கான புதிய மாதிரி தேவை எங்கே இருந்து இருக்குது இதுக்கான எந்த எந்த டேட்டாவும் யாரும் வந்து ரெண்டரை கோடியில இருந்து மூணரை கோடியா உயர போகுது அப்புறம் அதிக பயணிகள் பயணிக்கக்கூடிய விமான நிலையத்தை ரேங்கிங் பட்டியலில் வந்து மூணாவது இடத்துல இருந்து அஞ்சாவது இடத்துக்கு வந்துருச்சு அப்புறம் நாம வந்து விரிவாக்கம் பண்ணாததுனால பெங்களூர் ஹைதராபாத் விமான நிலையங்கள் வந்து அது வந்து பெருசாயிடுச்சு அவங்க வளர்ச்சி அவங்க வந்து வளர்ந்துட்டாங்க அது பதினாலு சதவீதமும் பன்னெண்டு சதவீதமும் நாம ஒன்பது சதவீதம் சென்னையின் வளர்ச்சியை வந்து நீங்க தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியா மட்டும் பார்க்க கூடாது இந்தியாவின் வளர்ச்சியாக நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்லாம் அவங்க சொல்ற அமைச்சருடைய கருத்தா இருக்கு அதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் நீங்க திருச்சி கோவை எல்லாம் வள வளர்க்கும் போது வந்துருமா சரி அந்த விமான நிலையங்கள் இல்ல ரொம்ப சிம்பிள் அவர் சொன்னதுதான் நீங்க நூறு ரூபாய் விமான நிலையத்துல விமான விமானம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கான வருமானம் கிடைக்கும் சொல்றாங்கல்ல அப்ப நீங்க எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் மதுரையில திருச்சியில தூத்துக்குடியில கோயம்புத்தூர்ல ஏன்னா பறந்துபட்ட வளர்ச்சி நம்ம விரும்புறோம் நம்ம வந்து யாரு குவிக்கப்பட்ட வளர்ச்சி விரும்புறோம் இல்லையா தமிழ்நாட்டோட எல்லா பகுதியும் வளர்ந்துதான் சொல்றோம் அப்ப நீங்க முதல்ல எங்க போடணும் ஏற்கனவே வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஏற்கனவே விரிவாகம் ஆகியிருக்கின்ற சென்னையில போடுவீங்களா இல்ல வளர்ந்து வர தேவை இருக்கின்ற திருச்சியிலயோ மதுரையிலயோ தூத்துக்குடியில போடுவீங்களா இந்த நகரங்களா போடணும் தமிழ்நாடு மாடல் என்பது சென்னையை மட்டும் குவிக்கப்பட்ட மாடல் இல்ல அதான் வந்து முதலமைச்சர் எல்லா இடங்களையும் சொல்றாரு எல்லா தமிழ்நாட்டின் எல்லா பகுதியிலும் வரணும்னு சொல்றாரு ஆனாலும் நீங்க வரலாற்று ரீதியா புவியல் ரீதியா பார்க்கும்போது சென்னை அளவுக்கு அந்த நகரங்கள் முக்கியமானதா இருக்குமா மாநிலத்தின் தலைநகரம் கடல் இருக்கு நீங்க சரக்குகள் கையாளுறது அதெல்லாம் தூத்துக்குடியில தூத்துக்குடியில வந்து துறைமுகம் இருக்குது ஸோ நான் என்ன இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் நம்ம யாரும் இப்போ விமான நிலையம் வந்து வேண்டாம் எந்த மேலே எல்லாம் மூடுங்கன்னு சொன்னால் தப்புன்னு சொல்லலாம் ஸோ நாம் என்ன சொல்கிறோம் எல்லா பயணிகளுக்கும் வசதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையில் விமான நிலையத்தை வந்து கொண்டு வாங்கன்னு சொல்கிறோம் பெங்களூர் பெங்களூர்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் கர்நாடக மாநிலத்தில் பெங்களூரை தவிர பெரிய ஏர்போர்ட் கிடையாது மைசூர் மற்ற எல்லாம் குட்டி குட்டி ஏர்போர்ட் இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் நாலு ஃபங்க்ஷனல் ஏர்போர்ட்ஸ் இருக்குது பெரிய ஏர்போர்ட்ஸ் அதாவது கோயம்புத்தூர் தூத்துக்குடி திருச்சி மதுரை சென்னை நீங்க கர்நாடகா அதனாலதான் எல்லா பயணிகளும் வந்து பெங்களூருக்கு வந்து ஏறி போறாங்க ஏன் பெங்களூர் வந்து மூணாவது இடம் போச்சுன்னா வெறுமனை சென்னையில இருந்து சென்னையில இருந்து போகிற பேசஞ்சர்ஸ் மட்டும் கிடையாது கர்நாடக மாநிலத்துல பெங்களூரை தவிர பெரிய ஏர்போர்ட் கிடையாது மற்றதெல்லாம் இந்த சேலம் இருக்கலாம் நம்ம நெய்வேலி இருக்கலாம் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு 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 ஃபிளைட் அந்த அந்த மாதிரி ஏர்போர்ட்ஸ் தான் வந்து கர்நாடகா உள்ளது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நாலு பெரிய விமானங்கள் இ
இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் க்ரோத் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி தமிழ்நாட்டுடைய பாப்புலேஷன் குறைய ஆரம்பிச்சோம் அதை விட்டுருங்க அதுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் அது குறையுமா குறையாதான் செய்ய வேண்டாம் இன்னைக்கு ஏழுலேருந்து எட்டு கோடி பேர் இருக்கும் இன்னைக்கு சென்னையில் ஒரு கோடி பேர் இருக்கும் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு சென்னை வந்து ரெண்டு கோடி பேராக ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு வாத்து காசு ரெண்டு கோடி பேர் ஆகும் ஸோ ரெண்டு கோடி பேர் சென்னையோட பாப்புலேஷன் சென்னையோட பேசஞ்சர் ஹேண்ட்லிங் கெப்பாசிட்டி அளவு பதிமூன்றரை கோடி பேர் ஹேண்டில் பண்ணலாம் ரெண்டு ஏர்போர்ட்டு சேர்த்து அப்போ சென்னையில் வாழக்கூடிய ஒரு கோடி பேர் ஒரு வருஷத்துக்கு பனிரெண்டு முறை அந்த ஏர்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்போ தான் பன்னெண்டு கோடி வரும் இல்லையா இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் பயன்படுத்துவாங்க ஆ அப்போ ஏன் அப்போ ஏன் கோயம்புத்தூர் விரிவாக்கம் பண்ண மாட்டீங்களா நீங்க திருச்சி விரிவாக்கம் பண்ண மாட்டீங்களா மதுரை விரிவாக்கம் பண்ண மாட்டீங்களா சேலம் சேலத்தை விரிவாக்கம் பண்ண மாட்டீங்களா தூத்துக்குடி விரிவாக்கம் பண்ண மாட்டீங்களா அப்போ ஏன் சென்னை மட்டும் குவிக்கப்பட்ட வளர்ச்சியாக குவிக்கப்பட்ட விஷயம்லாம் வந்து இருக்கணுமா இல்லை தமிழ்நாடு ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் கேரக்டர் என்னன்னா தமிழ்நாடு சென்னை சென்னை முக்கியமான நகரம் நான் மறுக்கவே இல்லை தலைநகரம் முக்கியமான நகரம் எல்லாம் மறுக்கவே இல்லை ஆனால் தமிழ்நாடுடைய மாடல் என்ன எல்லா இடங்களுக்குமான வளர்ச்சியை கொண்டு போய் சேர்ப்பது தான் தமிழ்நாட்டுக்கான ஒரு மாடல் தான் தமிழக அரசு வந்து சரி தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்லேயே மிகச்சிறந்த பொருளாதாரமாக தமிழ்நாடு இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள ஒன் ட்ரில்லியன் பொருளாதாரத்தை வந்து தமிழ்நாடு எட்டணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுக்குள்ள இந்த விமான நிலையத்தை திட்டமிட்டபடி முடிக்கலைன்னா நம்ம பின்தங்கிடுவோம் பொருளாதார ரீதியாக புவியியல் ரீதியாக வரலாற்று ரீதியாக இது ரொம்ப முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ண போது ஒரு மாநிலத்தின் வளர்ச்சியிலாம் சொல்றாங்கல்ல இப்ப இதெல்லாம் வந்து பின்தங்கிடுவோம்ல நம்ம இதை செய்யலன்னா நீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடிய தொழில் முதலீட்டாளர்கள் இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்க யாராவது வந்து எனக்கு வந்து சென்னை ஏர்போர்ட் வந்து மோசமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி இருக்க பாத்திரீங்களா பிறகு பாத்திரீங்களா போக மாட்டாங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டுடைய வளம் என்பது நீங்க கட்டி வச்சிருக்க ஏர்போர்ட்லயும் நீ கட்டி வச்சிருக்க சாலையிலும் இல்லை அது முக்கியம் நான் மறுக்கல தமிழ்நாட்டின் வளம் என்பது மனித வளம் தமிழ்நாட்டின் வளம் என்பது மத சார்பன்மை தமிழ்நாட்டின் வளம் என்பது சமூக நீதி தமிழ்நாட்டின் வளம் என்பது பொது அமைதி பப்ளிக் ஆர்டர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் மத சண்டை கிடையாது சாதி சண்டை கிடையாது மனித வளம் மேக்ஸும் சயின்ஸும் காமர்ஸும் படித்தவங்க அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அதை நம்பி தான் தொழில் முனைவோர் தொழில் தொழில் முகாட்டால் வர்றாங்களே ஒழிய நீங்கள் கட்டி வைத்திருக்கின்ற பெரிய பெரிய விமானம் அது முக்கியம் தான் நான் மறுக்கவே இல்லை அதனால தான் நான் வந்து விமானம் வேண்டாம்னு நான் சொல்கிறேன் விமானம் வேணும் பரந்தூரில் வேண்டாம் பரந்தூரில் வேணாம் இருக்கு சரி நான் அப்படியே இன்னொரு பேச்சுக்கு வரேன் உங்களுக்கு இல்லை இல்லை எங்களை வந்து மதுரைக்கு எக்ஸாம் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் வந்து திருச்சி எக்ஸாம் பண்ண மாட்டோம் கோயம்புத்தூர் எக்ஸாம் பண்ண மாட்டோம் எங்களுக்கு சென்னை விமானம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சென்னை விமானத்துக்கு சென்னை விமானத்துக்கு அடுத்த காம்பவுண்ட் வால் வந்து ஓடிஏ இருக்குது ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி அதாவது எழுநூறு ஏக்கர் சரியா அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி வந்து அந்த காம்பவுண்ட் வாலை உடச்சிட்டிங்கன்னா சென்னை விமானம் அது ஒன்று உங்களை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண அந்த லேண்டை வந்து நீங்கள் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் எங்கே இருக்கு எழுநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் சரி நான் நாலாயிரத்தி ஐநூறு கணக்கு வரேன் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் நீங்கள் எடுக்கிறேன்னு சொல்றீங்க அதில் ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ஏக்கர் நீர்நிலைகள் அது நீங்கள் அழிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க நாங்கள் சொல்ல அரசு சொல்லியிருக்கு ஸோ நாலாயிரத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி ஒரு போச்சுனா அளவு நீங்கள் எடுக்க மாட்டீங்க கம்பன் கால்வாய் ஏழு கிலோமீட்டர் இருக்குது அதை நீங்கள் எடுக்க மாட்டீங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கழிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒரு ஏக்கர் தான் போதும் இங்கே ஏற்கனவே சென்னை மாநிலத்தில் தௌசண்ட் பிளஸ் ஏக்கர்ஸ் ஏற்கனவே இருக்குது ப்ளஸ் பக்கத்தில் வந்து எழுநூறு ஏக்கர் ஓடிஏ வந்து இருக்குது எங்கள் ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அகாடமி வந்து இருக்குது அது ஓடிஏங்கிறது ஒன்றும் ஏ பேஸ் கிடையாது அதாவது விமானத்தலமோ இல்லை இராணுவ தளமோ கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து தாம்பரம் விமானத்தலம்னா அது வந்து ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ் பேஸ் இப்போ கட்டபொம்மன் ஐஎன்எஸ் கட்டபொம்மன்னா அது ஒரு நேவி தளம் அங்கே வந்து பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனால் ஓடிஏங்கிறது என்ஐடி ஆப்டெக் மாதிரி நீங்கள் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்புவீங்க ஸோ ஒரு எழுநூறு ஏக்கர் அங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குது ஓடிஏல இருக்குது ஓடிஏக்கு இந்த பக்கம் அப்படியே மெட்ராஸ் ரேஸ் கிளப் இருக்குது அது ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் இருக்குது நான் இதெல்லாம் நான் ஒரு ஒரு ஆப்ஷனாக சொல்கிறேன் இன்னொரு விஷயத்து நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கிற ஏர்போர்ட்டுக்கு பின்னாடி இந்த கிருகம்பாக்கம் மணப்பாக்கம்லாம் இருக்கல அங்கே வந்து ஒரு எட்நூறு ஏக்கரை வந்து அரசாங்கம் ஏர்போர்ட் ஏரியான்னு சொல்லி அறிவிச்சாங்க பத்து ஆண்டுக்கு முன்பாக ஏன் அதை எடுக்கவே இல்லை ஏன் அந்த எட்நூறு ஏக்கர் எடுக்கவே இல்லை அது கேள்வி இருக்கு அந்த எட்நூறு ஏக்கரை ஏன் நீங்க எடுத்து இப்போது இருக்கின்ற விமான நிலையத்தை ஏன் நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணல அப்படின்ற கேள்வி வந்து அங்க இருந்து இருக்குது சரி திரு ராமசுப்ரன் இவ்வளவு
பிரச்சனைகள்லாம் வந்து அப்புறம் தான் அந்த இவ்வளோ பெரிய போராட்டங்கிற மாதிரி வருகின்றது அப்புறம் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இல்லை அந்த மக்கள் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நான் முடிக்கல முன்னா பிளீஸ் அலோ மீ டு டாக் அது காஸ்ட் அக்விசிஷன் ஆல்சோ வெரி ப்ரொஹிபிட்டிவ் இப்போ நம்ம பேசுகிற மாதிரி இல்லை அது அந்த இடங்கள்லாம் நீங்கள் எடுக்கணும்னு சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப ஹைலி காஸ்ட் ப்ரொஹிபிட்டிவாக இருக்கிறது அது வந்து காஸ்ட் பெனிஃபிட்னு ஒன்று டெஃபினட்டாக எந்த ப்ராஜெக்ட்லையும் போடுவாங்க அப்போ அது வந்து சரியாக வருமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து அதனால் அந்த இடத்த நம்ம வேண்டாம் அது வீடு மட்டும்தான் ஆனால் இங்கே நீங்கள் பரந்தூரில் வந்து நேட்டிவிட்டின்னு இருக்குது தற்சார்பு பொருளாதாரம்னு இருக்குது அங்கேயே வாழ்ந்த மக்கள் அந்த நிலத்தை மட்டுமே நம்பி விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிற திருநீர்மலையில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வீடுகள் எடுத்தீங்கன்னா வெறும் வீடு மட்டும் தான் நீங்கள் எடுக்க முடியும் அதுக்கான அதுக்கான மாற்று இடத்துல அங்கே அடையாறு தண்ணி ஓடின்னு இருக்கு ப்ளீஸ் சந்தோஷன் அங்கே த அடையாறு தண்ணி ஓடின்னு இருக்கு அதனால் இன்னும் நீர்நிலையெல்லாம் இல்லைங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது இதெல்லாம் இதெல்லாம் இந்த ஃபீஸபிலிட்டியெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் அங்கெல்லாம் வேண்டான்னு அப்புறம் நண்பர் சொன்னால் திருப்பூரூரில் போனால் அது வந்து தட் வாஸ் ஆக்சுவலி நம்ம டாக்டர் கலைஞர் பிரியலி அதை அதை பிளான் பண்ணிது அது வந்து இதே மாதிரி பிரச்சனை ஒரு அரசியல் ரீதியாக அதுக்கு மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டையெல்லாம் போட்டு அதை நிறுத்திவிட்டாங்க அதனால் இப்போ அந்த இடத்துல வாய்ப்பு இல்லை அது இப்போ ஃபீ ஃபீஸபிளாகவும் இல்லை இப்போ இது வந்து ஏதோ தம் தமிழ்நாடு அரசு மட்டுமே முடிவு பண்ணுறது இந்தந்த இடங்கள்லாம் காமிக்கிறோம்னு சொன்னால் அல்டிமேட்லி இட் இஸ் டு பி டிசைடட் பை தி தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்ததில் மத்திய அரசு முடிவு எடுக்க அதை தான் நானும் சொல்கிறேன் அதே எக்ஸாக்ட்லி அதே தான் நானும் சொல்கிறேன் அதாவது அல்டிமேட்டாக டு பி டிசைடட் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த இந்த இடத்த அவங்க பறந்தோங்கிறது டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படி பார்க்கும்பொழுது இப்போ நண்பர் சொன்னார் இன்னும் கோயம்புத்தூரில் எக்ஸ்பேன்ஷன் இல்லை மதுரையில் எக்ஸ்பேன்ஷன் இல்லை அப்படியே எல்லாம் ஸ்டாக்னட்டாக இருக்கணும் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் ஆன் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஒர்க் இஸ் கோயிங் ஆன் கோயம்புத்தூரில் இருக்குது திருச்சியில் இருக்குது மதுரையில் இருக்குது தூத்துக்குடியில் இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது அதனால் அவ்வளோ பேரும் பஸ் ட்ரெயினில் இனிமேல் போகாமல் ஃப்ளைட்டு பயன்படுத்துவாங்களா அவர் சார் இன்றைக்கி இப்படி சார் இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து முன்னாடி எவ்வளோ பேர் போயிட்டு இருந்தாங்க சார் முன்னாடிலாம் ஃப்ளைட்டில் எவ்வளோ பேர் போயிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி அச நெசசிட்டின்னு இருக்குது இப்போ ஒத்தரே இப்போ பல த பல ஒரே நாள்லேயும் மூணு தடவை ரெண்டு தடவை அப்படிங்கிற மாதிரி பிஸ்னஸ் பீப்புள்லாம் போக வேண்டி இருக்குது அதே மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ் இந்த வெறும் கல்ஃப் மட்டும் இல்லை இப்போ வந்து உலகமே விரிந்த சந்தையாக போயிடுது அதனால் எல்லா இடத்துக்கும் போகிற மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்குன்றது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் வேணும் எக்கானமி வேணும் ஆனால் நாங்கள் இடமே கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்ன எஸ் இது அவர் சொன்னது போல் இந்த இடம் இப்போ நம்ம நாலாயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்டில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் அந்த எஃபெக்டிவாக இந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறாங்க மற்ற இடத்துல அந்தந்த இடத்த அப்படியே வச்சுட்டு இருக்க போகிறாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு நம்ம வந்து உலகத்தில் இவர் வந்து ஹீஸ் அண்ட் என்ஜினியர் ஹீ நோஸ் அபவுட் இட் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா எவ்வளோ பெரிய பெரிய கஷ்டமான இடங்கள்லாம் கூட நீங்கள் அதெல்லாம் சரி பண்ணி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஏர்போர்ட்லாம் தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது ரொம்ப தூரமாக இருக்கே அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி கேட்டிங்கன்னா இங்கே அறுபத்தஞ்சு எழுபது கிலோமீட்டர் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு நா நாட்டுக்கும் போய் பாருங்கள் இப்போ ஃபர்கட்டை போட்டது பிளேஸ் முன்னாடி எங்கே சார் இருந்தது ஹைதராபாத்தில் எங்கே இருந்தது அது வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி மீன் சார் செகண்ட் ரே பேட்டில் இருந்தது இப்போ எங்கே இருக்குது எங்கேயோ தள்ளி தான் போயிட்டு அறுபது கிலோமீட்டர் அப்புறம் பெங்களூர் எடுத்துங்க பெங்களூர் வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் இருந்தது இப்போ தள்ளி போயிருக்கு அதுவும் அறுபது கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட போயிருக்கு மூணாவது எவ்வளோ நிறைய பிரச்சனைகள் வரும்னு நம்ம பேசி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் வந்து பெரிய அளவுக்கு ஒன்று வராத இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொச்சி அங்கே போனீங்கன்னா அது திருச்சி திருச்சூர் கிட்டே போயிடுது அது எங்கே அது எர்ணாகுளம் கொச்சி அந்த இடத்துல கொச்சியிலேயே இப்போ இப்போ டிஃபென்ஸ் அப்போ ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் அங்கே இருந்தது அது ஆனால் இப்போ அங்கே போயிட்டாங்க இப்போ வந்து ரொம்ப பெரிய அளவு இருக்குது அப்புறம் பெங்களூர் வாட் வாஸ் த பொசிஷன் இன்னைக்கு மூணாவது நிலைமையில் எப்படி சார் வந்தாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் அது வந்து இதெல்லாம் பண்ணின அப்புறம் தான் அங்கேயும் எதிர்ப்புகள்லாம் இருந்தது ஆனால் அதெல்லாம் சரி பண்ணி அதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர்ங்கிறோம் டென் ட்ரில்லியன் டென் ட்ரில்லியன் டாலர் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு செகண்ட் எனக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்புறம் வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமின்னு
வளர்ந்திருக்கு <laughs> நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா எவ்வளவு எக்ஸ்போர்ட் தெரியுமா இந்தியா சதர்ன் ஸ்டேட்ல கிட்டத்தட்ட நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஆர் சம்திங் கோடி தமிழ்நாட்டில் என்னென்னா நைன் தௌசண்ட் குரோர் சார் ஆகவே இப்ப மிகப்பெரிய அளவு இருக்கு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வரப்போறதுங்கிறது நீங்க வந்து வெறும் எங்க போனா அங்க போனா எல்லாரும் போவாங்க இப்ப மிகப்பெரிய அளவு இருக்கு மொபிலிட்டி பை யார் இருக்கு சார் ரெண்டாவது கார்கோ யார் கார்கோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகவே இதெல்லாம் நீங்க கணக்கு பண்ணும் பொழுது நாம வந்து எதுவுமே வேண்டாம் வேண்டாம் எடுத்துட்டோம்னா எப்ப நாம பண்றது இப்ப எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம ஹைதராபாத்ல பிரச்சனை இருந்தது பெங்களூர்ல இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு லீப்ஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் அவங்க வந்து ப்ரோக்ரஸிவா வந்துட்டாங்க அப்ப நாம தமிழ்நாடு வர வேண்டாமா திரு குணசேகரன் மக்கள் தொகை பெருக்கம் ஆண்டு காண்டு அதிகரிக்குது கார்கள் எண்ணிக்கை கூடுது மாநிலத்துடைய பொருளாதாரம் நாட்டின் பொருளாதாரம் உயிரணும் ஆனா எல்லா இடங்கள்லயும் வளர்ச்சி திட்டங்களை கொண்டு வருகிற போது மக்கள் எதிர்க்கிறாங்க நெய்வேலியில நிலக்கரி சுரங்க விரிவாக்கத்திற்கு மக்கள் எதிர்ப்பு அன்னூர்ல கோயம்புத்தூர்ல மக்கள் எதிர்ப்பு இங்க பரந்தூர்ல விமான நிலையத்திற்கு எதிர்ப்புனா அப்போ வளர்ச்சி திட்டங்கள் தேக்க நிலையிலே இருக்குமே அப்புறம் மாநிலம் எப்படி வளரும் அப்படின்னு வளர்ச்சிக்கு ஆதரவானவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வியா இருக்கு அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்போ சார் இப்போ வளர்ச்சிக்கு நாங்க வந்து முட்டுக்கட்டையே போடல வளர்ச்சி வேணும் நாங்க மறுபடியும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றோம் வளர்ச்சி கண்டிப்பா வேணும் இப்போ வளர்ச்சிக்கு ஏர்போர்ட் தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஏர்போர்ட்டு அமைச்சு தான் ஆகணும் அந்த ஏர்போர்ட் எங்கே அமைக்கிறீங்க எப்படி அமைக்கிறீங்க இப்போ ஏர்போர்ட் அமைக்கணும்னா இப்போ மறுபடியும் அதே சாப்டர் தான் திருப்பூர் எடுத்தீங்கன்னா யாருக்குமே டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை அந்த அது ஆறாயிரம் ஏக்கர் வரலாம் நீங்கள் அங்கே எடுத்துட்டு பக்கத்தால் கல்பாக்கம் இருக்கு சார் அதெல்லாம் இவர் சொன்னாங்க சார் இல்லை இருக்கட்டும் எல்லாம் நீங்கள் பேச முடியாது சார் இல்லை இல்லை கல்பாக்கத்தில் நியூக்ளியர் பவர் இருக்கு கல்பாக்கம் பக்கத்தாப்பில் இருக்கு டெஃபினட்டாக அங்கே ஏர்போர்ட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை சார் என்ன ப்ராப்ளம் சார் வந்தேன் சார் இப்போ வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்கள் வந்தால் டெக்னிக்கல் மேன் நீங்க ஒரு விவசாயி கல்பாக்க வந்தா என்ன பிரச்சனை இல்ல இன்னைக்கு அந்த இடம் வந்து வந்தா பாம் வச்சிருவாங்களா பரந்தூர்ல இருந்தா பாம் வைக்க வைக்க மாட்டானா பரந்தூர் அவ்வளவு பெரிய கல்பாக்க வந்து அவ்வளவு வந்தாரு போலாக்கா ஒரு Yeah. He is a very learned person. I salute him, respect him, but at the same time, all of them are sir. ஆனா அது வேண்டா சார் அப்படின்னா எல்லா இடங்களையும் மக்கள் எதிர்க்கிறான் நீங்க சேலம் எட்டு வழிச்சாலை எடுத்தா அங்க மக்கள் எதிர்ப்பு இருக்கு நீங்க தேனியில நீட்டு நோய் திட்டத்திற்கு மக்கள் எதிர்ப்பு இருக்கு இங்க சேலம் விமான நிலையம் விரிவாக்கத்திற்கு மக்கள் எதிர்ப்பு இருக்கு கோவையில தொழில் பூங்கா அமைக்கிறதுக்கு மக்கள் எதிர்ப்பு இருக்கு அப்ப எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம பாக்குறோம் விவசாய நிலம்னு வருகிற போது எல்லா இடத்துலயும் விவசாய நிலம் வந்து சார் அப்ப ஒரு சொல்யூஷன் எடுக்கலாம் சார் என்ன சொல்யூஷன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர்ல ஏன் சார் ஏர்போர்ட்டு ஏன் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர்ல பண்ண முடியாதா மெட்ரோ ரயில் போட்டப்ப மயிலாப்பூர்ல இருக்க வீட்டுல சில வீட்டு ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் வீட்டை தரமாட்டோம் சொன்னாங்க மூணு முறை ரூட்டை மாத்தணும் மூணு முறை மெட்ரோ லைன மாத்தணுங்க மயிலாப்பூர்ல இருக்க சில ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் வந்து மெட்ரோ லைனுக்கு எங்க வீட்டு தரமாட்டோம்னு சொன்னாங்க நம்ம மூணு முறை மெட்ரோ மேப்பா மாத்தணும் இது இது ரெக்கார்ட்ல இருக்குது அப்ப நீங்க வந்து என்ன சொல்ல வரீங்க படிச்சவங்க பணக்காரங்க மேட்டுக்குடி மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதினா எதிர்த்து வச்சா நாங்க மாத்துவோம் இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கினதுல இருந்து இன்னே வரைக்கும் மூணு கோடி மக்கள் இடம் பெயர்ந்திருக்காங்க பல்வேறு திட்டங்களுக்காக அது அணுலையா இருக்கலாம் போர்ட்டா இருக்கலாம் நிலக்கரி சுரங்கமாக்கல அவங்க பழங்குடி மக்கள் தலித் மக்கள் விலுமணி மக்கள் தான் அது ஏன் உங்களுக்கு எந்த திட்டம் வந்து பணக்காரர்களும் மேட்டுக்குடி வாழ்க்கை திட்டத்தை போட முடியல அவங்களால 
எல்லாமே இந்த நாங்க நம்ம சாதாரண மக்களோ கண்ணுக்கு தெரியுமா எல்லாமே சாதாரண மக்கள் கண்ணுக்கு தெரியுமா விவசாயிகள் தான் பாதிக்கு விவசாயிகள் தான் பாதிக்குறாங்க நான் என்ன சொல்றேன் நான் என்ன சொல்றேன் வர வர நான் என்ன சொல்றேன் இந்த ஒரு இந்த ஒரு நல்லா போயிட்டு இருந்த டிஸ்கஷன் ஒரு சமூக நீதி அது இது டைவர்ட் பண்றாங்க நியாயமான கேள்வி தான் எங்க சார் இடம் இருக்கு நான் கேக்குறது என்னன்னா உங்களுக்கு நாலாயிரம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு நீங்க சொன்னதுலேயே தான் நீங்க திருநீர் மலையில நிறைய வீடு இருக்கு காம்பன்சேஷன் அதிகமா இருக்கும் முடிச்சிடும் சார் நீங்க முன்னூறு வீட்டுக்கோ நானூறு வீடோ நீங்க ஐயாயிரம் கோடி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கிறனா கூட நம்ம இங்க ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்து வர்றாங்கிற போது நம்ம அங்க திருநீர்மலைக்கு தானே முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் காம்பன்சேஷன் யோசிக்கிறமே தவிர இப்ப இருக்க விமானத்தை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா முன்னூறு ஏக்கர் வேணும் சொல்றாங்க சரியா பக்கத்துல ஓட்டி எழுநூறு ஏக்கர் இருக்குங்க அதை எடுத்து என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அது வந்து கேட்போம் இடைவெளிக்கு பிறகு கேட்போம் அந்த நிலத்தை ஏன் எடுக்க முடியல திரு தமிழ்தாசன் கடந்த காலங்களில் அரசுகள் நிலம் கையகப்படுத்தும் போது அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகள் எதையுமே நிறைவேற்றாதல இருக்கக்கூடிய நம்பகத்தன்மை இருக்குல்ல அங்கதான் சிக்கல் வருது ஏன்னா இப்போ நெய்வேலியில இன்னைக்கும் போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்காங்க இப்போ இவங்க கேட்கறாங்கல்ல எந்த உத்தரவாதத்தை எப்படி இந்த அரசாங்கம் நிறைவேற்றும் அப்படின்னு அப்போ இந்த அவநம்பிக்கை தொடர்ந்து இந்த அரசுகள் விதைச்சிட்டே வந்ததை தான் வந்து இன்னைக்கு அவங்க பிரதிபலிப்பா கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த மீண்டும் எப்படி மக்கள்கிட்ட வந்து நம்பிக்கையை பெற முடியும் அரசுகள் இல்லை இல்லை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் கலைஞர் உருவாக்கினார் சில போராட்டங்கள் சில எதிர்ப்புகள் கோரிக்கைகள்லாம் வச்சாங்க அதையெல்லாம் பேச்சுவார்த்தை மூலம் அவங்களுக்கு சொல்லி எடுத்துக்காட்டி மக்கள் நெரிசல் போக்குவரத்து வாகன நெருக்கடி இதெல்லாம் இருக்கு பேருந்துக்கு இங்கே ஏற்ற இடம்னு சொல்லி அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி அது இப்பொழுது மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துருச்சு அது போல் கத்திப்பாறா சந்திப்பில் அது போல் ஒரு ஏற்பாடு அந்த மாதிரி எதிர்ப்பு நிலை வந்தது இதற்கு மேலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வைக்கும்போது சுற்றி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஒரு எதிர்ப்பு நிலை அப்புறம் அது என்னென்ன பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டு வந்தோம் மக்களுக்கு சில சங்கல்கள் இருக்கலாம் செம்மொழி பூங்கா அமை அமைப்பதாக இருந்தாலும் டைட்டல் பூங்கா இன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப பூங்காவாக இருக்கு அதுக்கும் ஒரு எதிர்ப்பு கடல் நீரை குடிநீராக்க வேண்டும் நெம்மேலி அதை போல வந்து மீஞ்சூர் பகுதியில் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் ஒரு எதிர்ப்பு நிலை அது சுமூகமாக பேசி முடிப்பதற்கு கால எடுக்கப்பட்டது ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருக்கும்போது கண்ணன்கோட்டை அது வந்து நீர்நிலை தேக்கமாக அதாவது சென்னைக்கு குடிநீர் கொண்டு வருவதற்கு ஒரு ஏற்பாடுலாம் இன்னும் சொல்லப்போனால் இங்க பல்வேறு இடங்களில் வந்து ஏற்கனவே கலைஞரவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டம் அந்த திட்டம் வந்து வண்டலூர் பகுதியிலே திருப்பூரிலே துணைநகரம் உருவாக்கணும் வாகன நெரிசல் இருக்கு இந்த ஏற்பாடுகள்லாம் செய்தால் மிக நன்றாக இருக்கும் என்று இரண்டு அதற்கான ஒரு தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலே ஏற்பாடுலாம் செஞ்சார் அங்க வந்து விவசாயிகள் போராடுறாங்க சில பேர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சில அரசியல் கட்சி எல்லாம் செஞ்சிச்சு திரைப்பட நடிகர்களோ அல்லது வெளி மாநிலத்தைச் சேர்ந்த வடநாட்டுக்காரர்களை வாங்கி போட்ட இடத்தை அது அதற்காக அது ஆபத்து வந்துவிடக்கூடாது என்றுதான் அவர்கள் சில அரசியல் கட்சியை பிடித்து போராட்டம் நடத்திய வரலாறுலாம் இருக்குன்னு ஏடுகள் உங்களை போன்ற அச்சு ஊடகங்கள் காட்சி ஊடகங்கள் சொல்லிச்சு ஆனாலும் அது கையெறி நிலையாக அப்படியே போயிடுச்சு இன்னும் சொல்ல போனா அங்க இருக்கக்கூடிய தொழில் அதாவது ஏற்றுமதி இறக்குமதி என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே பார்த்து என்றால் மிகப்பெரிய ஒரு தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலே வளர்ச்சிக்கு தொழில் வளர்ச்சிக்கு கொண்டு வந்த அந்த திட்டம் தான் ஒரு திட்டம் கப்பல்கள் வந்து கிழக்கு நோக்கி வர்றது மேற்கு நோக்கி வர்றது என்கிறக்காக ராமேஸ்வரத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம் அநியாயமாக நிறுத்தப்பட்டது ரொம்ப குறைச்சலான இடம் நீங்க அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் கோயம்பேடு பேருந்து ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலம் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு நான்கு நேரு அந்த தென்பகுதியில நண்பர் சொல்றாரு வரவே இல்ல இல்ல அந்த அதை எப்படி எதிர்ப்பு நிலை தானே போராட்ட அணை கலைஞர் கொண்டு வந்த மிகப்பெரிய திட்டம் டாடா அன்று கொண்டு வர திட்டத்தை டைட்டானியம் என்று சொல்லக்கூடிய அங்கு தொழில் பெருகும் மத சண்டைகள் பூசல்கள் ஏற்பட்டால் ஜாதி சண்டைகள் ஏற்பட்டால் அது வந்து ஏற்படாமல் இருப்பதற்கான கல்வி வளர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சி வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது அதனால ஒரு பெரிய ஒரு இன்னைக்கு இவர் நண்பர் கூட சொன்னார் நம்ம நண்பர் சொல்லும் போது பேசும்போது ஏன் வந்து நீங்க திருச்சி எடுத்துக்கூடாது விரிவாக்கம் என்றால் எதற்கு மதுரைக்கு போகக்கூடாது எதற்கு தூத்துக்குடி போகக்கூடாது அருமையான மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது சரியா தான் தெரியும் ஆனால் சென்னையை பொறுத்தவரை வாகனங்கள் நெரிசல்கள் ஏற்படுது எதற்காக மக்கள் இங்கே ஒன்று கூடி ஒரு தலைநகரத்தில் இருக்காங்க மற்ற நகரங்களில் இருந்து மாற்று மாநிலங்களில் இருந்து வரக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் பன்னாட்டு விமான பன்னாட்டு விமானங்கள் மற்றும் வரக்கூடிய எந்த வருகையா இருந்தாலும் 
அரசுக்கு <laughs> முன்னாள் அமைச்சர் ராஜா அவர்கள் தெரிவித்த அடிப்படையில பயிர் செய்யக்கூடிய நிலங்களோ அல்லது இது இருக்குதுன்னா அதை கைவிட்டுறோம் அவர்களே முன் வந்து கொடுத்தாக்க எடுத்துக்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல தனியார் நிலங்கள் தரிசு நிலங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு இது போல என்னென்ன நிலைமைகளுக்கு கோயமுத்தூர் வட்டாரத்திலே தொழில் வளர்ச்சி வரணும் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த திட்டம் என்று மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றுவீங்களா விவசாயிகளுக்கு விவசாயிகளை பரிசீலனை தானே இருக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ள எடுத்துக்கொள்வதற்கென்ற அவர்களை வந்து அடிமாடு போல அடித்து விரட்டி கொண்டா இருக்கிறான் சென்னையை வந்து வெள்ளத்திலிருந்தும் வறட்சியிலிருந்தும் காப்பாற்றணும் அப்படின்னா இந்த விமானம் வரக்கூடாது சென்னை ஏன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல வெள்ளத்தை தத்தளிச்சுது ஏன் இன்னமும் மழை பெஞ்சா நம்ம வந்து மோட்டர் வச்சு தான் பம்ப் வச்சு தண்ணியை தண்ணியை வந்து வெளியேற்றுறோம் இப்ப வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் ஏழு சென்டிமீட்டர் மழை இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் மழையோட அளவு கூடும்போது வந்து என்ன ஆக போகுதுங்கிற கவலை எல்லாம் இருக்குது சென்னையோட அவர் இந்த தமிழ்நாட்டுடைய நீர்வளத்துறை செயலாளர் திரு சக்சேனா அவர்கள் சென்னையோட காலநிலை சம்மிட்ல பேசும்போது வந்து சென்னையின் வெள்ளம் ஏற்படுற காரணம் வந்து நீரிழிவு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதான் முக்கியமான காரணம் சொல்லி சொல்றாரு அப்ப சென்னை வெள்ளத்திலிருந்து வறட்சி தருப்பதற்காக ஒரு வல்லுநர் குழு வந்து போட்டுச்சு அந்த வல்லுநர் குழு ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னா சென்னைக்கு மேற்கு பக்கம் உள்ள அனைத்து நீரிழிகளும் அப்படியே பாதுகாக்கணும் நான் இன்னொன்று சொல்றேன் நீர்நிலைனா அந்த முன்னூத்தம்பது ஏக்கர் இரநூறு ஏக்கர் மட்டும் இல்ல அதுக்கு நீர்பிடிப்பு பகுதியும் ஒன்று இருக்கும் ஒரு முன்னூத்தம்பது நானூறு ஏக்கர் ஏரினா அது சுற்றுப்புறத்தில் நிறைய இடம் நீர்பிடிப்பு பகுதியும் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே மழை பெஞ்சா அந்த ஏரிக்கு வந்து தண்ணி வரும் வரத்து கால்வாய் மூலமா போக்கு கால்வாய் மூலமா தண்ணி வரும் ஸோ நீங்க ஏரியை முன்னூத்தம்பது ஏக்கரை பாதுகாத்துட்டோம்னா அது ஏரி பாதுகாப்பு அல்ல அந்த இடத்துக்கு மேல பெய்யற மழை மட்டும் தான் அங்கே தேங்காது சுற்றுப்புறத்தில் பெய்யக்கூடிய மழையும் சேர்ந்து வந்தா கால்வாய்கள் வழியா ஓடைகள் வழியா அந்த நீரில் வந்து தேங்கும் ஸோ அப்ப சென்னை வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் இந்த பதிமூன்று நீர்நிலைகள் இந்த ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள நீங்க பெங்களூர் பெங்களூர் உத்தரவாதம் கொடுக்கறாங்க நீங்க ஏரிய பாதுகாப்பது என்பது வெறும் அந்த முன்னூறு ஏக்கர் நூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பு மட்டும் அல்ல அது சுத்தி இருக்க வாட்டர் ஷெட் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் நீர்பிடிப்பு பகுதி சொல்லுவோம் அதை பாதுகாக்கணும் அதை பாதுகாக்கணும் நீங்க விமானம் கொண்ட முடியாது ஏன்னா இந்த பகுதியில் மழை பெஞ்சா அந்த நீர் அந்த ஏரியிலுக்கு வந்து தண்ணி வந்து போகுது கம்பன் கால்வாய் வந்து எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு வருது அது வர முடியற இடம் வந்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில இருந்து முடியுது அப்ப இவ்வளவு விஷயங்களும் ஒரு நீரோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களா இருக்கும்போது நமக்கு இன்னைக்கு காலநிலை மாற்றம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிதீவிர மழைப்பொழி போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை கொண்டு வரும்போது இந்த நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பது நீங்க டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் நம்ம சொல்றோம் நம்ம மறுக்கவே இல்ல இப்ப பெங்களூர் பெங்களூர் சொல்றோம் பெங்களூர் சிட்டிக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு இடையில உள்ள பகுதி அழிஞ்சனாலதான் இப்ப வெள்ளம் கடுமையான வெள்ளம் வந்து வந்து பெங்களூர் தத்தளிச்சது இல்லையா ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி என்ன காரணம் இதை போன்ற நீர்நிலைகளை வந்து அழிச்சனாலதான் பெங்களூர் தச்சு ஒரு நாளைக்கு பல ஆயிரம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுச்சு நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளத்தில் வந்து ஒரு லட்சம் கோடிக்கு மேலே இழந்தோம் அப்ப எதை காவு கொடுத்துட்டு எதை பொருளாதார வளர்ச்சின்னு சொல்றோம் எதை வந்து விட்டு கொடுத்துட்டு நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சி சொல்றோம் கேள்வியை நம்ம நிச்சயமா வந்து கேட்க முடியாது நம்ம யாரும் வளர்ச்சிக்கிறோம் ஆனா இது வரைக்கும் இப்ப வரைக்கும் யாருமே ஏன் இந்த ஓடிஏ சொல்லக்கூடிய ஆபீசர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி அது வெறும் ட்ரைனிங் அகாடமி பதில் சொல்லிட்டு பேச முடியாது ஒரு <laughs> 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 The salient features have already come out. One of the most important things. No, that's what I want to say. I don't know how to say that. I can't tell you about that. There are salient features. Why can't you tell me about salient features? Let's talk about it. 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 Let's talk about it.